రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఈ నెల పదిహేనున రాష్ట్రపతి ఎన్నిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు జూలై పద్దెనిమిదిన రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనున్నది జూలై ఇరవై ఒకటిన కౌంటింగ్ జూలై ఇరవై ఐదున కొత్త రాష్ట్రపతి ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు దేశ పదహారవ రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు స్కెడ్యూల్ ఖరారయ్యింది రాష్ట్రపతి ఎన్నిక వివరాలను కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ వెల్లడించింది ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి పదవీ కాలం జూలై ఇరవై నాలుగున ముగియనుంది దీంతో కొత్త రాష్ట్రపతి ఎన్నిక కోసం ఎన్నికల సంఘం స్కెడ్యూల్ విడుదల చేసింది అయితే రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ప్రక్రియ జూలై ఇరవై లోపే ముగియాల్సి ఉంటుందని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు జూన్ ఇరవై ఐదున నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తామని జూన్ ఇరవై తొమ్మిదితో నామినేషన్ల గడువు ముగుస్తుందని జూన్ ముప్పై నామినేషన్ల పరిశీలన జూలై రెండుతో నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు చివరి గడువుని సిఈసి రాజీవ్ కుమార్ వెల్లడించారు జూలై పద్దెనిమిదిన రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జూలై ఇరవై ఒకటిన కౌంటింగ్ జూలై ఇరవై ఐదున కొత్త రాష్ట్రపతి ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని చెప్పారు date for scrutiny of nominations would be 30th june that is thursday last date for withdrawal of candidature would be saturday that is 2nd of july 2022 and date on which a poll shall if necessary be taken is 18th of july 2022 that is that happens to be monday thereafter we collect all the ballot boxes and bring it back to delhi and date on which counting if required shall be taken and result declared that would be 21/7/2022 well in advance then the 24th of july the date of last date of the ఎలక్టోరల్ పద్ధతిలో రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరగనున్నట్లు రాజీవ్ కుమార్ తెలిపారు సీక్రెట్ బ్యాలెట్ ద్వారా రాష్ట్రపతి ఎన్నిక జరుగుతుందని చెప్పారు రాష్ట్రపతిని ఎన్నుకోనున్న రాజ్యసభ లోక్ సభ ఎంపీలు ఆయా రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలైన ఢిల్లీ పాండిశ్చేరి అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలతో కూడిన ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ గా పేర్కొంటారని ఈసీ వివరించింది నామినేటెడ్ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలకు ఓటింగ్ హక్కు ఉండదన్నారు మొత్తం లోక్ సభ ఎంపీలు ఐదు వందల నలభై మూడు మంది రాజ్యసభ సభ్యులు రెండు వందల ముప్పై మూడు మంది కలిపి ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు మంది ఎంపీలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల అసెంబ్లీలో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు నాలుగు వేల ముప్పై మూడు మందికి ఓటు వేసే హక్కు ఉంటుందన్నారు మొత్తం ఓట్ల విలువ పది లక్షల ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఒకటి కాగా ఎంపీ ఓట్ల విలువ ఐదు లక్షల నలభై మూడు వేల రెండు వందలు కాగా ఎమ్మెల్యేల ఓట్ల విలువ ఐదు లక్షల నలభై మూడు వేల రెండు వందల ముప్పై ఒకటిగా లెక్కించినట్లు రాజీవ్ కుమార్ చెప్పారు election shall be by the secret ballot cancel ho jayega ek dusri vishesh baat hai ki vote dene ke liye aayog apni taraf se pen provide karega ye pen pehle se hi aros ke paas rahenge aur designated officer dwara matdan kendra mein voters ko matpur patra sompte samay diye jayenge so the so the states is 5 lakh 43231 MP is 543200 so almost equal and total is 10 lakhs 86431 while the electoral college consists of MPs who are 776 and MLAs of the entire country who are 433 totaling to the voter list of 4809 ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారమే ఎన్నిక నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఓటింగ్ సమయంలో వాడే పెన్నును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమే ఇస్తుందని ఆ పెన్నుతోనే ఓటేయాలని ఈసీ సూచించింది వేరే దాంతో వేస్తే ఆ ఓటు చెల్లదని ఈసీ స్పష్టం చేసింది రాష్ట్రపతి ఎన్నికకు పార్టీలు తమ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలకు విప్ జారీ చేయకూడదని ఓటేయటానికి గైర్హాజరు కావటానికి ప్రజాప్రతినిధులకు స్వేచ్ఛ ఉంటుందని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చెప్పింది